একই দিনে আর্মি এবং বিডিআর কে ধ্বংস করার দেওয়া হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এখন উনি আর্মি কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট ওই দিন শুধু সাতান্ন জন অফিসার মারা যান নাই ওই দিনে আর্মি কে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে ইন এ সেন্স আর্মির মধ্যে কিন্তু সব থেকে বড় শক্তি তার অস্ত্র না অফিসার সৈনিক তাদের মধ্যে যে কোহেশন বাংলাদেশের মানুষ সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাস করে সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষে থাকে কিন্তু নির্বাচনে দেখা গেল তিনটা নির্বাচনে সেনাবাহিনী সরকারের পক্ষ নিয়েই কথা বলেছে সেনাবাহিনী আসলে কেন সরকারের পক্ষে থাকে বা জনগণের পক্ষে থাকে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস করেন সাবেক একজন সেনা সদস্য তারা আচরণ আসলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন সেনাবাহিনীর ভিতরে ভিতরে আসলে কি চলে চলুন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে শুনবো একই দিনে আর্মি এবং বিডিআর কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এখন উনি আর্মি কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট ওই দিন শুধু সাতান্ন জন অফিসার মারা যান নাই ওই দিনে আর্মি কে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে ইন এ সেন্স আর্মির মধ্যে কিন্তু সব থেকে বড় শক্তি তার অস্ত্র না অফিসার সৈনিক তাদের মধ্যে যে কোহেশন একটা অফিসার যদি একটা অন্যায় দেখে তার প্রতিবাদ করার যে শক্তি বা ইচ্ছা এই সমস্ত মূল চারিত্রিক শক্তিগুলাকে কিন্তু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখের পরে কিন্তু কোন একজন আর্মি অফিসার আর একটা আর্মি অফিসারের সাথে মন খুলে কোনো কথা বলে নাই আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন আপনারা ডিরেক্টলি আপনার পরিচয় দিয়ে কার কাছে প্রশ্ন করতে চান আমার আসলে কাছে প্রশ্ন স্যার বিডিআর মাসাকারের পরবর্তী যদি আমরা এই যে তাদের বিচার বা এত বড় একটা ক্রাইসিস তার সঠিক বিচার হলো না বা এটা যদি এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কোনো অ্যাটেম নিতে চাই নিঃসন্দেহে যে ফ্যাসিস্ট সরকার আছে এটা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে আর এই এই মুক্তি যদি পেতে হয় আমরা আমরা এই ইসলামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির এখনো সুনির্দিষ্ট আমরা এখন ঐক্যের ভিত দেখতেছি না এই সকালে আমরা জানি জাতীয়তাবাদী শক্তি জিয়া রহমান যখন করেছেন সেখানে প্রো ইন্ডিয়ান প্রো ইন্ডিয়ান আছে চৈনিক আমি শর্ট করছি স্যার এখানে আমরা জানতনা ভাবে এই সরকার থেকে মুক্তি পাইলেই কি আমরা এই যে রাজনৈতিক ক্রাইসিস বা ইন্ডিয়ার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো কিনা আর সেকেন্ডলি স্যার আমি প্রথমে মাহমুদ রহমান স্যারকে অনুরোধ করছি আমি তো আপনাদেরকে বলেছি ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট হচ্ছে শেখ হাসিনার পথ শেখ হাসিনার পতন হওয়ার পরে না আপনি মুক্তির চেষ্টা করবেন আপনি তো চোদ্দ বছরে মুক্তি পান নাই পনেরো বছরে মুক্তি পান নাই আপনারা তো লড়াই করেন নাই সেইভাবে লড়াই তো হয় নাই মানে সুতরাং মুক্তি পাবো কি পাবো না এটা নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি এবং আমি আপনাকে ইঙ্গিত দিয়েছি যে বাংলাদেশে যে পত্রিকতার প্রসার ঘটেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই না করলে আপনি মুক্তি পাবেন না কিন্তু যাই করেন না কেন প্রথম কাজ হচ্ছে শেখ হাসিনার পতন এখানেই আমরা টার্গেটটা ঠিক রাখি পরবর্তী টার্গেট আমরা পরে দেখব আর ওই চেনতেন ভাবে চেঞ্জ করা এই মানসিকতা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসেন এই মানসিকতা মানে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে রেখে দেওয়ার এক ধরনের বয়ান তো এই বয়ান যে শেখ হাসিনার পরে কি এই ধরনের আলোচনার কোনো প্রয়োজন নাই শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সব থেকে বড় দুশ্মন তার পতন চাই তারপরে কি আমরা সেটা দেখব আর কি তারপরে কি আল্লাহ জানেন তারপরে কি আর দুই নম্বর হলো দরবার হলে যখন কথাবার্তা হয়েছিল এগুলো সেনা কর্মকর্তারা ভালো জানবেন তবে আমি যেটা বলি रास्ता আমি দেখতে পাচ্ছি জনাব ডক্টর আজাদ রহমান আপনি আপনার প্রশ্নটা করুন দয়া করে আপনি একটু আনমিউট করে আপনি প্রশ্ন করুন জি আসসালাম আলাইকুম আমার প্রশ্নটা ডক্টর মাহমুদ রহমান স্যারের কাছে যে ঘটনাটা দু সালে ঘটেছে এবং বিএনপি দু সালে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এই ক্ষমতায় 
এই ঘটনার পেছনে বিএনপির ব্যর্থতা রয়েছে মানে এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়া এবং সে সম্পর্কে বিএনপির উচ্চ মহল কিংবা যারা সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা তারা কেউই টোটালি জানতে পারেননি তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা সামগ্রিক ব্যর্থতা তো আমি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আসলে বিএনপি বা বিএনপি জামায়াত জোট তারা কি এখনো প্রস্তুত যে পরবর্তী যে সিচুয়েশনটা আসবে সামনে সেই সমস্যা সেই সিচুয়েশনকে কন্ট্রোল করার মতো প্রকৃত প্রস্তুতি আমাদের আছে কি না কি মনে করেন এই প্রশ্নের জবাব বিএনপি জামাত দেবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আমার না সরকার একটা মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজুক তুলতেছে এখানে আই এম নট এ পলিটিক্যাল ম্যান আমি স্টেট আমি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুইটার সময় দেখেছি এবং দুইটার সময় ভালো খারাপ দুইটাই জিনিস দেখেছি ওইটা নিয়ে আমি ডিসকাস যাবো না কিন্তু এই বিডিআর কারণে যে সাথে বিএনপির কোন সংস্কৃতি কোন পর্যায়ের কোন ইনভেস্টিগেশনের কোন অফিসার আমাকে কখনোই হাত দেখতে পাচ্ছি জনাব শাহেদুল ইসলাম শাহেদুল ইসলাম ফ্রম মিশিগান জি জনাব শাহেদুল ইসলাম আসসালাম আলাইকুম জনাব মাহমুদ রহমান সাহেবের কাছে আমার কোয়েশন আপনি যদিও বলেছেন আপনার আলটিমেট গোল হচ্ছে শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমেই তাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই কিভাবে শেখ হাসিনার পতন করতে পারে আপনি যদিও বলেছেন আমি ওই বিষয়ে কি না বাট এরপরে আমি দাঁড়িয়ে আপনার সেই নলেজ রয়েছে তাদের কি কোনোভাবে একটা গাইডলাইন কোন একটা রূপরেখা দেওয়া যায় কিনা যে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি গত এক বছরে একশো একটা এডিটোরিয়াল লিখেছি তো যদি কষ্ট করে একটু ওই একশো একটা এডিটোরিয়াল একটু পড়েন তাহলে দেখবেন যে আমার গাইডলাইন যেটা দেয়ার রাজনীতিবিদদের আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তবে নেয়া না নেয়ার দায়িত্ব তো তাদের সেনাবাহিনী কি সামনের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কি মাহমুদ মাহমুদ স্যার বলছেন যে সেনাবাহিনীকে দাঁড়াতে হবে ভেঙে এটা কি কোন প্ল্যান আছে কিনা ইন পরবর্তীতে বাংলাদেশে এরকম সিচুয়েশন তৈরি করার জন্য প্রশ্নটা আমাকে করেছেন বাট অ্যাকচুয়ালি আমি এখন অবসরে থেকে আপনাকে এখন কি জিনিস বলতে পারি বাট আমার নিজের একটা মতামত আমি এখানে দিই মনে করেন যে আমার অ্যাকচুয়ালি গত নির্বাচনের সবচেয়ে মানে আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে আমরা যখন আলাপ করি তখন সবচেয়ে কষ্টের দৃশ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা পিক আপ যাচ্ছে লোকজন ভোট দিতে পারতেছে না লোকজন এসে দাঁড়ালো পিক আপটা না শুনে চলে গেল আমাদের অ্যাকচুয়ালি যারা আমরা ওই সিনটা দেখেছি আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রচন্ড কষ্ট লেগেছে যে আমরা আমার আঠাইশ প্লাস উনত্রিশ বছর চাকরি জীবনে আমি এই জিনিস কখনো দেখি নাই যে সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় না জনগণের প্রতিটা জায়গায় আমরা দাঁড়াইতাম বাট যেটা হচ্ছে বিএনপি আওয়ামী লীগ আমার চাকরি লাইফে আমি প্রতিটাই দেখেছি যে তারা উপরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলাকে কন্ট্রোল করে বাট স্টিল কন্ট্রোল করার পরেও তাদের কিছু এনটিটি পার্সোনাল যে সেনাবাহিনীর যে নর্মস অ্যান্ড ইয়া গুলা আছে তারা ইয়া করতে পারতেন তাদের পার্সোনাল লয়ালিটি ছাড়াও কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এখন যেভাবে এই সেনা প্রধান প্লাস অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো কন্ট্রোল করতেছে আমি আমার একটা লেখায় আমি লিখেছি যে এখন থেকে এই গত বারো তেরো বছর ধরে সেনা প্রধান হতে হলে এই ভারতীয় রয়ের একটা আঠারো পাতার একটা কাগজ সাইন করতে হয় এটা আমি একজন সোফ মানে একজনের কাছ থেকে শুনেছি সরাসরি যার কাছ থেকে এই আঠারো পাতার একটা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন মানে কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন সো আমরা যতদিন এই ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে ইয়া করব না ভারত চাবে আমাদের সেনাবাহিনীকে আমার তাদের মতো করে কন্ট্রোল করতে সো এটাকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা গণতান্ত্রিক সরকার দরকার একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন দরকার 
আমি মনে করি যে একটা গণতান্ত্রিক সরকার আসলে যে আসুক তারা আসার পরে এই সেনাবাহিনীকে আমাদেরকে ঢেলে সাজাতে হবে ঢেলে সাজানো মানে হচ্ছে এই এখন এই যে বিডিআর পিলখানা থেকে শুরু করে এই যে র্যাবের যারা গুম খুন এগুলোর সাথে জড়িত আছে প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে আমাদেরকে সেনাবাহিনীকে বুঝাইতে হবে যে তারা যদি তাদের র্যাঙ্ক অ্যাপয়েন্টমেন্ট এগুলো লোহে পড়ে এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ফাঁদে পড়ে এই সমস্ত গুম খুনের সাথে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা আছে তারা এই সমস্ত গুম খুনের সাথে জড়িত এটা এবং এটার যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমার অনেক অফিসারের সাথে আমি ডাইরেক্ট কথা বলেছি সরাসরি কথা বলেছি এবং এই জিনিসটা সেনাবাহিনীতে চলতে দেওয়া যায় না যে সেনাবাহিনীর অফিসার জনগণের পাশে থাকবে তারা গুম খুনের সাথে জড়িত হবে না সো পরবর্তী যখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার আসবে আমি আশা করি সেনাবাহিনীর যারা দায়িত্ব থাকবেন তারা সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজাবেন এবং ঢেলে সাজানোর প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে যারা এই গত তেরো চোদ্দ বছরে এই গুম খুন এগুলোর সাথে হত্যা এগুলোর সাথে জড়িত আছে তাদের প্রত্যেককে বিচার বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এবং বিচারে যে শাস্তি হয় সেটা তাদেরকে দিতে হবে যাতে আমাদের চোখ খুলে যে আমরা এই এই পলিটিশিয়ানদের ফাঁদে পড়ে আমরা এই সমস্ত অনাচারের সাথে যুক্ত হব না এবং তাহলেই সেনাবাহিনী আবার আগের মতো মেরুদণ্ডটা খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারবে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আইফোন আপনি যিনি যাকে বলা হয়েছিল অনুরোধ করা ছিল আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে খুব দ্রুত প্রশ্নটি করে ফেলেন আসসালাম আমার নাম আসাদুজ্জামান খান পিন্টু আমি নিউইয়র্ক থেকে বলছি আমার আমি মূলত বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সময় আমি ঢাকাতে ছিলাম আমি অনেক দেখেছি বা আমি একটু পলিটিক্স এর ইনভলভ ছিলাম বাট আমার একটু দুইটা প্রশ্ন বেশি না আমাদের যে এতজন মারা গেলেন আমার এক ফ্রেন্ড মারা গেছেন যাই হোক আর্মি অফিসার ছিলেন তা এই জিনিসটা আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা কতটুক তুলে ধরতে পারছি যা ইউক্রেন হইতে আরম্ভ করে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ হলে যেটা আন্তর্জাতিক ভাবে অনেক অনেক হাইলাইট হয় আমাদের এটা কতটুক হয়েছে বা কতটুক করতে পেরেছি আমরা জি জি ধন্যবাদ জানাব পিন্টু জি আপনি কার কাছে জানতে চাচ্ছেন মাহমুদ রহমান স্যার অথবা দুজনের কাছে আচ্ছা স্যার যদি কিছু বলেন মাহমুদ স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে মুসা স্যার বল দুজনের কাছে যাতে বল মুসা স্যার বল জি 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 एक्चुअली এখানে হাইলাইট করে বিদেশকে জানায় আমরা কি পাবো কি অ্যাচিভ করবো আমাদের বিদেশ আই এম নট কনসার্ন যে বিদেশকে কি জানলো না না জানলো আমার কথা হচ্ছে আমরা নিজেরা জানি আমাদের সেনাবাহিনী জানে আমরা একটা অপারেশনের শিকার হয়েছে এবং এটা সমাধান আমরা চাই এবং এটা কিভাবে সম্ভব আমি আগের প্রশ্ন উত্তরে যেটা বললাম একটা ফ্রি ফেয়ার এক্সান তারপরে সেনাবাহিনীকে আমাদেরকে ঢেলে সাজাইতে হবে সেনাবাহিনীর কোনো ব্যক্তি সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য যেন গুম কোন এগুলোর সাথে জড়িত না থাকে এখন গুম খুনের সাথে জড়িত আছে ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড আই আই নো ইন ডিটেলস তো এইটাকে বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে আগের মতো সিদ্ধারা হয়ে খারাপ হয়ে দাঁড়া হইতে হবে এবং ন্যায় নীতির মধ্যে থাকতে হবে এটাই আমরা পলিটিক্যাল কোনো ইনফ্লুয়েন্স সেনাবাহিনীতে চাই না এটাই হচ্ছে এবং এটা করতে হবে কি একটা ফ্রি ফ্লাই লেসের মধ্যে এটাই শেখ হাসিনার পতন হইলেই শুধু এটা সম্ভব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী প্রশ্ন যাচ্ছি জনাব জাওয়াদ মাহমুদ জি আপনি আপনার প্রশ্নটা করে ফেলুন হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফির রহমান স্যার কাছে আমাদের সেনাবাহিনীর যে কমান্ড সেটা কি পিএম এর কাছে দায়বদ্ধ থাকে নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকে ফার্স্ট অফ অল আর সেকেন্ড কোয়েশনটা হচ্ছে আমার না অ্যাকচুয়ালি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরি কি বলে আমাদের আমাদের যে মিলিটারি যেটা এটা কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কমান্ডার হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সো ইনফ্যাক্ট দুইজনেই দুইজনেই এটা লিডার জি সর্বশেষ কোশ্চেন জনাব রাহাত জামান জি আমার প্রশ্নটার উত্তর আসলে জিজ্ঞেস করব যে এই যে ধরেন শেখ হাসিনার এই ক্ষমতায় থাকার পিছনে অনেক সামরিক অফিসারদের ভূমিকা রয়েছে এত মোরাল এফেক্টস আপনার নীতি নৈতিকতার স্বল্পতা কেন কেন এমন হয়ে গেল আর্মি অফিসার তো এরকম ছিল না থ্যাংক ইউ যদি আমি উত্তর কি দিয়ে বুঝতে পারতেছি না তারপরে একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যারা আমরা একসাথে কমিশন পেয়েছি আমরা অনেক অফিসার একসাথে সিনিয়র জুনিয়র অনেককে দেখেছি এটা হচ্ছে 
আমার নিজের ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি আমার কিছু ফ্রেন্ড কিছু সিনিয়র কে আমি জানতাম যে ভেরি হাই মোরাল প্রিন্সিপাল নিয়ে চলত এবং অ্যাকচুয়ালি আমি তাদেরকে পরবর্তীতে পেয়েছি যে সোল দেয়ার সোল এখন যেটা হচ্ছে হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলো স্পেশালি মানে আওয়ামী লীগ এটাকে হাইয়েস্ট লেভেলে নিয়ে গেছে যে তাদেরকে মেনুপুলেশন যেভাবে করা যায় আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যাদেরকে আমি যারা এই সমস্ত জিনিস দেখেছে চোখের সামনে আমি তাদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করতে পারি তারা কখনো কারণ কি তারা কোনো কোনো ভাবে আওয়ামী লীগ যাদেরকে থ্রেট মনে করে তারা কোনো কোনো ভাবে আইদার তাকে রিওয়ার্ড দিয়ে তার গ্রুপে নিয়ে যায় আর না হলে তাদেরকে এমন ভাবে সাইজ করে ফেলে ফ্যামিলি টেমিলিকে অত্যাচার করে তো তারা চুপ থাকে সো আর্মির যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন প্রমোশন মুখ তমুখ যে যে যার যোগ্য না এই যে আমি অনেক লেখাতে লিখেছি কর্নেল মকসুরের একজন আছে যে হচ্ছে ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হওয়ারই যোগ্য না তাকে ফুল কর্নেল বানাই দিচ্ছে তাদেরকে দিয়ে অনেক 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 এরকম হাজার হাজার উদাহরণ আছে যারা যে র্যাঙ্ক জেনারেল জেনারেল আজিজের কথা আমরা সবাই জানি যাতে সন্ত্রাসী পরিবার তাকে নিয়ে সেনা প্রধান বানাই দিচ্ছে সো এইটা যদি হয় তাহলে যেটা হয় তার ইয়া অনুযায়ী ভিশন অনুযায়ী সো এই এথিক্যাল পয়েন্টটা যখন একটা সাধারণ অফিসার দেখবে যে আমার সেনা প্রধানের মতো প্লাস আরো অনেকেই যাদের আমি নাম বলতে যাচ্ছি না যে তাদেরকে বানিয়ে আওয়ামী লীগ মানে সেনা সেনাবাহিনীর মলটাকে খুব ডিগ্রেড করে ফেলেছে এবং এটা অবশ্যই পরবর্তীতে একটা গণতান্ত্রিক সরকার আসার পরে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজাতে এইটুকু আমি বুঝি আমি আর্মি এবং বিডিআর কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এখন উনি আর্মি কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওই দিন শুধু সাতান্ন জন অফিসার মারা যান নাই ওই দিনে আর্মি কে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে ইন এ সেন্স আর্মির মধ্যে কিন্তু সব থেকে বড় শক্তি তার অস্ত্র না অফিসার সৈনিক তাদের মধ্যে যে কোহেশন একটা অফিসার যদি একটা অন্যায় দেখে তার প্রতিবাদ করার যে শক্তি বা ইচ্ছা এই সমস্ত মূল চারিত্রিক শক্তিগুলাকে কিন্তু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখের পরে কিন্তু কোন একজন আর্মি অফিসার আরেকটা আর্মি অফিসারের সাথে মন খুলে কোনো কথা বলে নাই কেউ আরেকজনের সাথে আরেকটা ব্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কখনো শেয়ার করতে ভয় পায় এই যখন সিচুয়েশন তারপরে গত চোদ্দ বছরে কি হয়েছে আওয়ামী লীগের কিন্তু ছাতন্ন অফিসার কে মারা সাথে সাথে বড় অ্যাচিভমেন্ট আওয়ামী লীগের হয়েছে যে তারা পুরো আর্মির মোরালটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর্মিকে একটা লেজুর বৃত্তির জায়গায় নিয়ে এসছে সেই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখের পরে আর্মি অফিসাররা নিজের যোগ্যতা কোহেশন এইসব বাদ দিয়ে তখন থেকে তারা চিন্তা করেছে আমাকে টিকে থাকতে হইলে যারা টিকে থাকবার জন্য আর্মিতে আছে আমাকে টিকে থাকবার জন্য হলে পলিটিশিয়ানদের লেজুর বৃত্তি করতে হবে তারা যদি আজকে আমাকে র্যাবে পোস্টিং দিয়ে বলে এতজনকে খুন করবা সেই কাজটা করতে হবে অথবা যদি বলে আমার জমি দখল করে দিবা বা উপদেষ্টার হয়ে আমাকে এই কাজ করতে হবে সেই কাজের জন্য তারা আছে সুতরাং আর্মিতে এখন যেহেতু কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না সেই কারণে তারা হাসিনাকে টিকায় রাখছে সেই গ্রুপটা আর আরেকটা কোয়েশ্চেন আগে ছিল যে কেন আর্মির ভিতর থেকে কেউ উঠে আসছে না বা কোন একটা পদক্ষেপ চেইন অফ কমান ব্রেক করে কিছু করতে যাচ্ছে না সেই একই ভয় আর্মিতে সৈনিককে এখন আগে এখন আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না সৈনিক এখন আর্মি অফিসারকে বিশ্বাস করে না এই একটা সিচুয়েশনে কিন্তু আর্মিকে নিয়ে আসা হয়েছে যেটা সব থেকে বড় একটা অবক্ষয় সাতান্ন জন শহীদ হয়েছে সেটা একটা পার্ট কিন্তু পঁচিশ তারিখের আসল অ্যাচিভমেন্ট আর্মির স্ট্যান্ডটাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে যে আর্মি এই মানসিকতা নিয়ে কখনোই একটা আন্দোলন বা বৃহত্তর কোনো পরিবর্তনের জন্য আসতে পারবে বলে আমার মনে হয় না আমি দুঃখিত আমি নিরাশবাদী নই বাট এই অবস্থায় ফেলে আসা হয়েছে ধন্যবাদ আমি এখানে একটা কথা বলবো আমি জানাচ্ছি সে এখানে এটা জয়েন করার জন্য আমি আপনাকে বলে দিই মেজর সুমন 
আলোচনাগুলো করতে সে আলোচনা আপনার কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন